আমরা যেমন কোটি করব সেটা হলো অধ্যায় নয় এর উদাহরণ আট কোটি হলো ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার এবং এক্স ইজ ইকাল টু টু ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান রেখা ধারা সীমাবদ্ধ আর এলাকায় ডাবল ইন্টিগ্রেশন আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডি এক্স ডি ওয়াই এর মান নির্ণয় করো এখানে ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার এটা হলো একটা পরাবৃত্তির সমীকরণ এবং এক্স ইজ ইকাল টু টু এবং ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান এটা এই দুটি হলো রেখার সমীকরণ দুটি রেখা এবং একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণ ধারা আবদ্ধ যে ক্ষেত্রটি হবে ওই ক্ষেত্রের মানটি আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি প্রথমে চিত্রের সাহায্যে জিনিসটার একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি এখন ওয়াইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার যদি ওয়াইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ তাহলে পরাবৃত্তটি যদি এরকম হয় এখানে হবে ওয়াই এটা ওয়াই ড্যাশ এটা এক্স এটা হলো এক্স ড্যাশ যেহেতু ওয়াইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার তাই পরাবৃত্তির মুক্তি যে খালি স্থানটি হবে ওটা হবে ওয়াইয়ের দিকে খালি স্থানটি হবে কিসের দিকে ওয়াইয়ের দিকে যেহেতু প্লাস হয় তাই উপরের দিকে যদি মাইনাস হয়ে থাকতো তাহলে হয়তো নিচের দিকে যেহেতু আর এখানে আছে একটা রেখা রেখা হলো একটি হলো এক্স ইজ ইকাল টু টু তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু টু হলে এক্সের মান হবে টু তাহলে এখান থেকে ধরে নাম এখানে এটা হলো এক্সের মান যেখানে এক্সের মান হলো টু আরেকটি মান হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান তাহলে ওয়াইয়ের মান যদি এখান থেকে এখানে হয় এখানে ওয়ান হলে ওয়াইয়ের মানটা হবে ঠিক এভাবে তাহলে যে এই ভেতরে যে জায়গাটুকু আছে আমাদের এই জায়গাটার মানই বের করতে হবে এই যে ভেতরের জায়গাটুকু কারণ হচ্ছে ওয়াইয়ের মান ওয়ান এক্সের মান টু এবং পরাবৃত্তির সমীকরণটা পরাবৃত্তটা এঁকে নিলাম তাহলে আমাদের এই জায়গাটি এই জায়গায় যে কতটুকু অঞ্চল আছে এই জায়গাটার পরিমাণে আমাদের বের করতে হবে তাহলে যদি আমরা এখন লিখতে পারি দেওয়া আছে समीकरण दिल इजिकल टू टू एक्स इज इक्ल टू टू ये दिल दोनों वाइजिकल टू वन वाइजिकल टू वन ये दिल तीन नम समीकरण कारण समीकरण दिए प्रति जो मान आई मानगुल आलदा निल करब एखंड देखी हमें एखे एक नंग दू नंग जी एक दुई नंग समीकरण कौन बिंदुते स्पर्श कर माना ग्राफ्टर सहाजे बेर करी एक्सर मान कत एक्सर मान तो टू ये जानी तो जो वाइर मान बेर करी एखान जो वन एखान ठीक एक ही परिमाण हो टू एखान पर्यत हो थ्री एखान पर्यत हो फोर ता ওয়াই এর মান হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফোর এই এইটুকু মান হচ্ছে ফোর আর এক্স এর মান হয়ে গিয়েছে কত টু এটা আমরা সহজে বের করে ফেলছি অথবা যদি এক্স এর মান এখানে আমরা টু বসাতাম তাহলে ওয়াই এর মান হয়ে যেত ফোর এটা আমরা বুঝতে পেরেছি খুব সহজে এক্স এর মান যদি টু হয় ওয়াই এর মান হয়ে যাবে ফোর এটা আমরা এখানেও মান বসিয়ে পাচ্ছি অথবা এখানে যে চিত্র রেখেছি এই চিত্র থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি তাহলে আমরা লিখতে পারি এক ও দুই পরস্পরকে দু এবং চার বিন্দুতে ছেদ করে बिंदुते এখানে সীমাবদ্ধ এলাকা সীমাবদ্ধ আর এলাকা এখন মানগুলো লিখে ফেলি প্রথমে দিয়ে আছে ওয়াইজিকাল টু ওয়ান ওয়াইজিকাল টু ওয়ান আরেকটি মান পেয়েছে এখানে ওয়াইয়ের মান ফোর ওয়াইজিকাল টু ফোর এখন এক্স এর মান একটি হলো এক্স এর মান গুলো কী কী পেয়েছে এক্স এর মান একটি হলো টু এক্স ইজ ইকাল টু টু আরেকটা এক্সের মান যদি আমরা এখান থেকে বের করি তাহলে কি এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়াই যদি এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়াই হয় এখানে দেখাচ্ছি আমাদের এক্সেস এক্স স্কোয়ার যদি ওয়াই হয় তাহলে এক্স ইজিকাল টু রুট অফ ওয়াই হচ্ছে 
তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি x is equal to root over y তাহলে y এর জন্য আমরা দুটি মান পেলাম x এর জন্য আমরা দুটি মান পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা লিখতে পারি a এর মধ্যে অবস্থিত a এর মধ্যে অবস্থিত তাহলে এখন মান টু সুতরাং সুতরাং যে ইন্টিগ্রেশন আছে এখানে যে ইন্টিগ্রেশনের মানটি আছে ওই ইন্টিগ্রেশনের মানটা আমরা লিখে সরাসরি ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি তাহলে লিখতে পারি প্রথমে ডাবল ইন্টিগ্রেশন আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডি এক্স ডি ওয়াই এখন আর স্থানে নিচে হবে লোয়ার লিমিট ওপর হবে আপার লিমিট তাহলে প্রথমে যেহেতু শেষে আছে ওয়াই তাহলে প্রথমে আমরা লিখে লিখবো ওয়ার মান লোয়ার লিমিট হিসেবে ওয়ার মান হচ্ছে ওয়ান আর ফোর তাহলে নিচে হবে লোয়ার লিমিট আর উপর হবে আপার লিমিট ঠিক একইভাবে এক্সের মান টু আর রুট ওয়াই এখন আপার লিমিট কোথায় লিখবো আর লোয়ার লিমিট কোথায় লিখবো তাহলে উপর লিখবো টু সংখ্যাটি আর নিচে লিখবো রুট ওয়াই লোয়ার লিমিট কারণ এখানে দেখতে পারি যে লোয়ার লিমিটটা আছে এক্সের ওই লোয়ার লিমিটটা কি উপরে স্পর্শ করেছে দুঃখিত যে আপার লিমিটটা আছে আপার লিমিটটা উপরে স্পর্শ করেছে এবং লোয়ার লিমিট নিচে আছে লোয়ার লিমিটটা স্পর্শ করেছে এইখানে চিত্রের সাহায্যে আমরা এই জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছি তাহলে এখন মানটা লিখে ফেলি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডি এক্স ডি ওয়াই তাহলে এখন ফোর ওয়ান এটার ডি এক্স হিসাবে কিছু দেখে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আছে এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন হবে আমরা আগে জানি আচ্ছা এখানে একটু রাফের মতো বলে দিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে যদি থাকতো এক্স এন ডি এক্স যদি এটা ইন্টিগ্রেশন করতে বলতো তাহলে এটা কি এক্স এন এক্স এর পর এন ডি এক্স এটা ইন্টিগ্রেশন হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন প্লাস বাই এন প্লাস ওয়ান যেহেতু এখানে এক্স স্কোয়ার আছে তাই কিন্তু এখানে হচ্ছে এক্স কিউব বাই থ্রি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মনে হয় এখানে একটি এক্স আছে তাই লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার এক্স অথবা এক্স ওয়াই স্কোয়ার তারপর মানটা টু আর রুট ওভার ওয়াই আমরা জানি যখন আপার লিমিট থাকবে তখন হবে প্লাস এবং যখন লোয়ার লিমিট থাকবো তখন হবে মাইনাস ফোর ওয়ান তাহলে প্রথমে এক্স এর স্থানে হবে টু তাহলে যদি এখানে টু হয় থ্রি বাই টু এর কিউব হবে এইট প্লাস যদি এখানে টু হয় তাহলে হবে টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস রুট অফ আর ওয়াই যদি এখানে হয় আচ্ছা রুট অফ আর ওয়াই কিউব তবে রুট অফ আরটা যদি এখানে বসে আমিও এক্স এর স্থান যদি রুট অফ আর ওয়াই বসাই রুট ওয়াই মানে কি ওয়াই এর পাওয়ার হলো হাফ আমি এই ফর্মটা এটা এখানে বসাচ্ছি যাতে আমাদের অঙ্ক করতে সুবিধা হয় কারণ পরে আরেকবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে দুঃখিত এখানে আমাদের আরেকটি ইন্টিগ্রেশন দিতে হবে তা হলো ডি ওয়াই কারণ কি আমরা কাজ করেছি ডি এক্স এর ডি ওয়াইটা দেওয়া হয়নি ডি ওয়াই তাহলে এখানে বসাবে হাফ আরেকটি হবে কিউব কারণ কি এটা বসেছে এক্স এর পরিবর্তে আর এক্স এর উপর তো কিউব আছে তাই আমরা কিউবটা দিয়ে নিয়েছি নিচে হবে থ্রি প্লাস দুঃখিত এখানে হবে মাইনাস কারণ মাইনাস দিয়ে উভয় পাশে গুণ গুণ করে ফেলেছি তাই এখানে হবে মাইনাস তারপর এখানে আছে এক্স এক্স এর স্থানে হবে রুট ওভার ওয়াই ঠিক একইভাবে ওয়াইয়ের মান হবে হাফ আর পরে আছে ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার কারণ ওয়াই স্কোয়ার তো রয়ে গেছে তারপর হবে টি ওয়াই টি ওয়াই একটা ব্র্যাকেটে ফেলে দিই এখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি এই থ্রিটা যেহেতু গুণ আকার আছে তাই থ্রিটা এখানে চলে আসবে তিন একে তিন আর যদি এখানে ওয়াই আছে দুই জায়গায় তিন ওয়াই আছে যদি ধ্রুবকগুলো একই থাকে তাহলে যে মানটি আছে ওই মানগুলো যোগ করতে হয় এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই তাই কি এখানে দুটি সংখ্যায় দুটি ধ্রুবকই একই আছে তাই যে মানগুলো আছে উপরে যে পাওয়ার আছে ওই পাওয়ারগুলো যোগ করতে হবে তাহলে হাফ আর দুই যদি আমরা যোগ করি তাহলে দেখি কত হয় হাফ চোখ দুই যদি যোগ করি তাহলে দুই 
এখানে হচ্ছে এক যোগ দুই দুগুণে চার সমান সমান টু ফাইভ কত হচ্ছে ফাইভ বাই টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি জানলাম যদি দ্রবক একই থাকে তাহলে যে পাওয়ার আছে পাওয়ারগুলো যোগ করতে হয় আর এই থ্রিটা যেহেতু সম্পূর্ণটার উপর গুণ আছে তাই থ্রিটা ওইটার সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখন রাশিটি লিখে ফেলি এখন আমরা যে রাশিটি পেলাম রাশিটি হলো এটি এখন এই রাশিকে আবার ডিও হিসাবে কি ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাও যদি আমরা আবার ইন্টিগ্রেশন করি যেহেতু এখানে একটি ওয়ান আছে তাহলে কি ওয়ানে ইন্টিগ্রেশন হবে ওয়াই তাহলে লিখতে পারি এইট ওয়াই থ্রি প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার তাহলে কি আবার এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র অনুসারে টু ইন্টু ওয়াই কিউব বাই থ্রি মাইনাস আমরা কি জানি উপরে যত পাওয়ার থাকবে পাওয়ারের সাথে এক যোগ করে লিখতে হবে তাহলে নিচে আছে থ্রি আর উপরে কত আছে ওয়াই থ্রি বাই টু এই থ্রি বাই টু এর সাথে যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে দেখি এখানে থ্রি বাই টু যোগ ওয়ান ইজিকাল টু টু আর টু লসে গো হবে টু তিনের সাথে কত যদি আমরা নিচে মনে মনে এক আছে এককে যদি দুই দিয়ে ভাগ দিই এক দিয়ে যদি দুকে ভাগ দিই তাহলে হচ্ছে দুই দুই দিয়ে যদি এককে গুণ দিই তাহলে হচ্ছে দুই দুই আর তিন যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু আর এখানে হবে ইন্টু ফাইভ বাই টু মাইনাস ঠিক একইভাবে এখানে হবে ওয়াই সেভেন বাই টু সেভেন বাই টু আর নিচে হবে এই মানি সেভেন বাই টু তারপর এখানে আছে আপা ফোর আর ওয়ান তাহলে এই মানগুলো যেগুলো আছে তাকে একটু ছোট করে লিখতে ছোট করে লিখলে হচ্ছে আমাদের থ্রি এইট ওয়াই প্লাস টু ওয়াই কিউ বাই থ্রি মাইনাস যেহেতু উপর আছে তিন আর পাঁচ যেহেতু এটা মনে মনে নিচে মনে মনে এক ধরতে হবে তাহলে তিন আর পাঁচ গুণ দিলে হচ্ছে পনেরো আর যেটা নিচে দুই আছে এটা উপরে চলে যাবে কারণ গুণ করলে ভাগ করলে যেটা নিচেরটা কি থাকে ভাগ আগে থাকে তাই নিচেরটা যা আছে তা উপরে চলে যাবে তাহলে হচ্ছে টু ওয়াই ফাইভ বাই টু মাইনাস ঠিক একইভাবে এই নিচের টুটা উপরে চলে যাবে তাহলে হচ্ছে টু ওয়াই সেভেন বাই টু আর নিচে হচ্ছে সেভেন ফোর ওয়ান এখন আমরা প্রথমে আপার লিমিট বসাবো তারপর লোয়ার লিমিট বসাবো আপার লিমিট বসালে হবে প্লাস লোয়ার লিমিট বসালে হবে মাইনাস তাহলে প্রথমে ফোর বসিয়ে দিই ফোর বসালে এখানে হচ্ছে আট আর ফোর গুণ দিলে হচ্ছে তারা বত্রিশ বাই থ্রি প্লাস ফোরের ফোরের কিউব হবে চৌষট্টি চৌষট্টি দুগুণ হবে একশো আঠাশ একশো মাইনাস নিচে হবে পনেরো উপরে ফোরের ফাইভ থ্রি করতে হবে তারপর করতে হবে টু হবে চৌষট্টি মাইনাস এখানে গুলো হচ্ছে সেভেন প্রথমে করতে হবে রুট তারপর করতে হবে সেভেন দিয়ে গুণ যদি রুট করি তাহলে হচ্ছে টু টুকে যদি সেভেন দিয়ে গুণ দেয় আর তারপর তুমি গুণগুলো হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন টু ফাইভ সিক্স এখন আপার লিমিট বসানো শেষ এখন বসাবো লোয়ার লিমিট লোয়ার লিমিট বসালে হবে মাইনাস তাহলে প্রথমে মাইনাসটা দিয়ে নিলাম এখানে ওয়ান হলে হচ্ছে থ্রি বাই প্লাস এখানে ওয়ান হলে হচ্ছে থ্রি বাই টু মাইনাস এখানে ওয়ান হলে হচ্ছে পনেরো বাই টু পনেরো বাই টু মাইনাস এখানে ওয়ান হলে হচ্ছে সেভেন বাই টু আপার লিমিটও বসিয়ে ফেললাম এখন লোয়ার লিমিটও বসিয়ে ফেললাম এখন আমরা শুধু যোগ বিয়ুক্ত করে ফেলি এখন আমরা যদি তিন একশো পাঁচ দিয়ে ভাগ দিই তারপর ভাগফলকে বত্রিশ দিয়ে গুণ দিই হচ্ছে এক হাজার 
भाग कर तेरश बारो थे तीन सौ छयोग दी थार छय समाधान तो आज के क्लस परवर्ती अंकगल करब धन्यवाद